எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு இந்த பதிவில் பியூட்டி டிப்ஸ் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் அதாவது முகப்பரு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு செய்தியை பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடுழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இப்போ சிலர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏன் பியூட்டி டிப்ஸ் ஹெல்த் டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு நான் அப்படி போட்டேன்னா என்னன்னு கேட்கறாங்க சிலர் நீங்க என்ன டாக்டரா அப்படின்னு கேட்கறாங்க உண்மையிலேயே நான் டாக்டர் கிடையாது டாக்டருக்கு அம்மா என்னுடைய மகளுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா நான் தான் கை வைத்தியம் வீட்டில் ஏதாவது இந்த மிளகு தட்டி கொடுக்குறதா இல்லை என்ன வீட்டு வைத்தியம் நமக்கு என்ன தெரியுதோ அது கொடுப்பேன் இன்னொன்று நாங்கள் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் கடவுளாக நினைக்கிறோம் ரொம்ப மதிக்கக்கூடிய விட அதனால தான் எங்களுடைய மகளையே டாக்டராக படிக்க வச்சுருக்கோம் எனக்கு நீங்கள் இந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடிய சொல்லெல்லாம் ஒன்றுமே சொல்ல தெரியாது ப்ரொஃபஷனல் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் கூட நம்ம பாட்டி எல்லாம் கை வைத்தியம்னு ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்கள்ல நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்களே வந்து நம்ம கிட்ட அம்மா எனக்கு இந்த முகப்பரு போவே மாட்டேங்குது ஏதாவது ஒரு வழி சொல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு தெரிஞ்ச வைத்தியம்லாம் சொல்லுவோம்ல இல்லை செய்வோம் இல்லையா நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் செஞ்சு கொடுப்போம் அந்த முகப்பரு போகிறதுக்கு இல்லை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் யாரும் என்னை தப்பாக நினைக்காதீங்க உண்மையிலேயே டாக்டர்ஸ் எல்லாம் நிறைய செலவு பண்ணிட்டு ராப்பகல் பார்க்காம படித்து உழைத்து டாக்டர் ஆகிறாங்க அதை பக்கத்தில் என் மகள் படிக்கும்பொழுது அது கண்கூடாக பார்த்துருக்கேன் அதனால் நான் வந்து எனக்கு இந்த ப்ரொஃபஷனல் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியெல்லாம் சொல்ல தெரியாது இருந்தால் கூட நம்ம வீட்டில் எப்படி பயன்படுத்துவோமோ அதை சொல்கிறேன் முதல்ல இந்த பரு வர்றதுக்கு காரணம் என்ன எனக்கு பார்த்திங்கன்னா நானும் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் அதனால் தெரிஞ்சது நான் சொல்கிறேன் அந்த அந்த விளக்கம் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் கையாள்வதற்கு இந்த நம்ம மேல் தோல் இருக்கு இல்லையா அதற்கு கீழே நிறைய அடுக்குகள் இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே அதில் இரண்டாம் அடுக்கில் நிறைய எண்ணெய் சுரப்பிகள் இருக்கும் அதுக்கு பேர் சிபாஷியஸ் கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஆண்ட்ரோஜன் என்கின்ற ஹார்மோன் தூண்டுதலால் சிபம் என்கின்ற எண்ணெய் பொருள்களை சுரந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி சுரக்கின்ற சீபம் நம்முடைய மயிர்கால்கள் வழியாக மேல் தோலுக்கு வந்துட்டு ஒரு பழவளப்பையும் மிருதுவையும் அதாவது சாஃப்டான ஸ்கின் இருக்கும் அது கொடுக்கும் இது வந்து அளவாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அளவுக்கு அதிகமான அது பிரச்சனையாக போய் முடியும் இப்படி அளவுக்கு அதிகமாக இளம் பருவத்தினருக்கு தான் அதிகமாக எண்ணெய் பொருள்கள் வந்து சுரக்க ஆரம்பிக்கும் இது பெண்களுக்கு தான் முதல்லாம் இது ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்கும் பருவந்துருச்சு என்ன பண்ணுறது என்ன கிள்ளி பார்ப்பாங்க அதை வந்து தொடச்சி தொடச்சி பார்ப்பாங்க அதுக்கு என்னென்ன அழகு சாதன பொருள்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் பயன்படுத்தி பார்ப்பாங்க கிள்ளுறதுனால அது குழியாகுது நிறைய பிரச்சனைகள் அதனால் ஆகுது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அது கிள்ளிட்டு காஞ்ச பின்னாடி அது வடுக்களாக மாறிடும் கருப்பருப்பாக ஆயிரும் இது போன்ற பிரச்சனை ஆண்களுக்கும் நிறைய வருது வாலிபர்களுக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பருக்கள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் அது காரணம் அந்த இளம் பருவத்தில் இந்த சீபம் அதிகமாக சுரக்கும் அதாவது எண்ணெய் ப பொருள்கள் எல்லாம் நம்ம உடம்புலேருந்து அதிகமாக சுரக்கும் அதனால தான் அந்த பருவத்தில் நிறைய பரு வரும் இப்படி அதிகமாக எண்ணெய் சுரக்கும் பொழுது ரொம்ப அதிகமாக ஆயில் ஃபேஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இன்னொன்று அதில் தூசு போய் உக்காந்ததுன்னு வைங்களேன் அந்த எண்ணெய் சுரப்பிகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா சிபாஷியஸ் கிளான்ஸ் இருக்குல்ல அது மூடிக்கும் இப்படி இந்த அழுக்குகள் எல்லாமே மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு அந்த எண்ணெய் பசியுடன் சேர்ந்து தங்கி தங்கி என்னாகும் சின்ன சின்ன கொப்பளங்களாக வர ஆரம்பிக்கும் அதாவது பருக்களாக மாறும் இந்த பரு வெறும் பருவாக இருந்தால் பரவாயில்ல அது என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் நாளில் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா முத்தி 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 பழுத்து போயிருக்கும் அது நிறைய எண்ணெய் பசை அதில் சேர்ந்து சேர்ந்து அந்த அழுக்கோட இருந்து இருந்து அப்படியே முத்தி போய் பெருசு பெருசாக முட்டு முட்டாக ஆகிட்டு பழுத்து போய் சீல் வச்சிரும் அப்படி சீல் வைக்கிறதுனால நம்ம உடச்சி விடுவோம் அந்த உடச்சி விட்டோன்னா என்ன ஆகும் அந்த குழி குழியாக மாறிடும் ஒரு முறை ஒரு சின்ன குழி வந்தாலே போதும் அது என்ன ஆகும்னா நம்ம உள்ள சுரக்கின்ற எண்ணெய் பொருள்கள்லாம் இருக்கு அந்த குழியில போய் தங்கும் அது தங்கி தங்கி என்ன ஆகும்னா அப்படியே குழிய பெருஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகும் அக்கம் பக்கத்தில் எல்லாத்தையும் குழி குழியா சின்ன சின்னதா உருவாக்கிக்கிட்டே போகும் அப்படி குழி குழியாக ஆகின்ற கண்ணத்தை எப்படி சரி செய்யணும் நம்ம பார்க்க போறோம் ஒண்ணு இந்த பரு வந்தா என்ன பண்ணணும் குழி குழியா ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்ன்றது பார்க்க போறோம்
இருக்கணும் ஒரு முறை இந்த டவலால் தொடச்சோன்னு வைங்களேன் அது திரும்ப அதே டவலால் நம்ம தொடக்கக்கூடாது நம்மளோட தான் ஆச்சே தனியாக தானே வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு முறை முகம் அலம்பும் பொழுதும் அதே டவலால் நம்ம முகத்தை தொடக்கக்கூடாது அது ஒன்று இன்னொன்று தலையணை மேலே ஏதாவது போட்டு தான் படுக்கணும் அப்படி போட்டு படுத்தோன்னா காலையில் அந்த போட்டு படுக்கிறோம் இல்லையா டவல் இல்லை துணி ஏதாவது ஒன்று வைங்களேன் அதை வந்து துவைக்க போட்டுணும் மறுநாளுக்கு வேறு தான் பயன்படுத்தணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா அந்த நமக்கு த பரு இருக்கக்கூடிய தண்ணி இருக்கு இல்லையா அந்த டவலில் பட்டுச்சுன்னா அது மறுபடியும் நாம் தூங்கும் பொழுது பட்டுச்சுன்னா இன்னும் அதிகம் தான் ஆகும் அதே போல தான் நம்ம முகம் துடைத்த த டவல் கூட முகப்பருவின் தண்ணி எல்லாம் அதில் இருந்ததுன்னா மறுபடியும் அதை நம்ம தொடச்சோம்னா ஒரு இடத்துலையா தொடச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லா இடத்துலையும் தொடைப்போம் அப்போ என்ன ஆகும் நெத்தியில் பரவ ஆரம்பிக்கும் இல்லாத இடங்கள் எல்லாம் பரவ ஆரம்பிச்சிரும் அதனால ஒரு முறை முகம் அலம்பினோம்னா அதை துடைக்கக்கூடிய டவலை மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடாது இதுக்குன்னே தண்ணி டவல் வருது யூஸ் அண்ட் த்ரோ டவல் எல்லாம் வரும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முகப்பரு இருந்துச்சுன்னா இந்த யூஸ் அண்ட் த்ரோ டவலால் தான் முகத்தை தொடச்சிட்டு அதை தூக்கி போட்டுருவாங்க மறுபடியும் அதே என்ன ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து நம்ம தண்ணியில் வச்சு அப்படியே ஒட்டிக்குவோம் அது வந்து கிழிஞ்சு போயிடும் இல்லையா இது வந்து கிழியாது ஒரு துணியும் இல்லாமல் பேப்பரும் மாதிரியும் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி யூஸ் அண்ட் த்ரோ டவல் முடிஞ்சால் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் ரோலாகவே தரேன் கம்மி விலை தான் நம்ம வந்து வாங்கக்கூடிய விலையில் தான் அது இருக்கும் இல்லை எங்கேயாவது பக்கத்தில் கிடச்சா அது வாங்கி வச்சுக்கோங்க இது வந்து நல்ல உங்களுக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இது ஒன்று தூங்கும்போது டவல் போட்டுக்கோங்க ரெண்டாவது ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் அடிக்கடி குளிர்ந்த நீரால் நம்ம முகத்தை அலம்பிக்கிட்டே வரணும் குளிர்ந்த நீரால் முகத்தை அம்மனா எனக்கு சளி பிடிச்சிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நார்மல் டெம்பரேச்சர் இருக்கு இல்லையா சுடு தண்ணி இருக்கக்கூடாது நார்மல் டெம்பரேச்சர் இருக்கக்கூடிய தண்ணியில் நம்ம முகத்தை அடிக்கடி அலசணும் காலையில் ரெண்டு தடவை மதியம் இரண்டு தடவை மாலையில் இரண்டு தடவை இரவு இரண்டு தடவை வெறும் தண்ணியில் அலசிட்டு நம்ம தொடச்சிக்கிட்டே வரணும் அடுத்தது எண்ணெய் பதார்த்தம் பொருள்களை எல்லாம் சாப்பிட்றதையே தவிர்க்கணும் கண்ணாலேயே பார்க்காதீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு வெண்ணெய் நெய் எண்ணெய் இந்த வெளியிலிருந்து வாங்குகிற ஜங்க் ஃபுட்ஸ் அதெல்லாம் தவிர்த்துக்கிட்டு வரணும் அடுத்தது தூக்கம் நல்லா இருக்கணும் தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் பழங்கள் நிறைய சாப்பிடணும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது ஸ்ட்ரெஸ்னால் எல்லாம் பரு வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமான்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக ஆறதுனால இல்லை கவலை அதிகம் கொள்வதுனால வேறு விதமான ஹார்மோன் எல்லாம் சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஹார்மோன்னால பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பரு வரும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இளம் பருவத்தினருக்கு வர்றது ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட இந்த முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட பரு வரும் கிட்டத்தட்ட பரு ஆரம்பிக்கிறது பதிமூணு வயசுல இருந்தே ஆரம்பிக்கிறது அந்த பெண் பெண் வந்து பெரியவள் ஆனதுல இருந்தே அந்த பரு வர ஆரம்பிச்சிரும் அப்போல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பது வயசு வரைக்கும் ஒரு சிலருக்கு இருக்கும் அந்த நாற்பது வயசுல பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன இளம் பருவ பருவத்தினருக்கு இருக்கிற மாதிரியா இருக்கும் சுரப்பிகள் எல்லாம் கிடையாது அவங்களுக்கு அந்த கவலைனால இல்ல ஸ்ட்ரெஸ்னால பரு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப நம்ம முகத்துல பள்ளம் பழமா இருக்குன்னா இந்த பரு இந்த பள்ளம் எல்லாமே ஒன்னோட ஒண்ணு தொடர்பு கொண்டது எல்லாமே எண்ணெய் சுரப்பிகள் அதிகமாக சுரக்க போட்டு நீங்க ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அந்த ஸ்ப்ரே பண்றது முகம் அலம்பாம பண்ணாதீங்க ஒவ்வொரு முறை முகம் அலம்பின பின்னாடி கூட இந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில் வச்சுட்டு நம்ம அந்த வெள்ளி சாறு தண்ணி இருக்கு இல்லையா ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பண்ணிட்டு அதை தொடச்சிடாதீங்க இல்லைன்னா இன்னொன்னு கூட பண்ணலாம் உங்ககிட்ட ஸ்ப்ரே பாட்டில் இல்லைன்னா இந்த வெள்ளரி சாறு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பாட்டில்ல அதை பஞ்சால தொட்டு தொட்டு நீங்க அப்படியே வச்சுக்கலாம் தொடக்கவே கூடாது ஈரமா அப்படியே விட்டுருங்க இயற்கையாக காயட்டும் இது ஒரு முறை எடுத்தது நிறைய இருந்ததுன்னா எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க அந்த ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து முறையாவது வச்சுட்டு வாங்க உங்களுக்கு சீக்கிரத்தில் ரிசல்ட் கிடைக்கணும்னா அப்படி வச்சுக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஓப்பன் போர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பெருசு பெருசாக பள்ளம் பள்ளமாக இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரத்தில் மூடிடும் இது ஒன்று இன்னொன்று பப்பாளி பழம் இருந்ததுன்னா அதை வந்து நல்ல மசிச்சு இல்லை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க அது பேக் கொடுத்துக்கிட்டு வாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நீங்கள் பேக்
பேக் கொடுத்துக்கிட்டு வாங்க அதனால கூட சரியாகும் இதெல்லாம் எங்களுக்கு செய்யறதுக்கு நேரம் இல்ல நின்னு சாப்பிட்டு போறவங்க நாங்க எல்லாம் இல்ல அப்படி போட்டு உட்கார்ந்தோம்னா எங்களுக்கு சில்லிப்பு ஒத்துக்க மாட்டேங்குது எங்களுக்கு அவ்வளவு நேரம் கிடையாது இன்னும் சுலபமாக ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைன்ல பிம்பிள் சோப் இருக்கு அந்த பிம்பிள் சோப் நீங்க பயன்படுத்திக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா எப்பேற்பட்ட பருவாக இருந்தாலும் அது போயே போயிடும் எல்லாமே ஆர்கானிக் பொருள்களை வைத்து தான் நான் செய்துகிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஒருத்தர் வந்து பிம்பிள் சோப் பயன்படுத்திக்கிட்டு ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் கிடையாது நிறைய பேர் பயன்படுத்திக்கிட்டு ரொம்ப எக்ஸலண்ட் ரிசல்ட் அதாவது எங்கே போயும் எங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கல எத்தனையோ செலவு பண்ணோம் தீர்வு கிடைக்கல ஆனால் ஒரு சோப்லேயே எங்களுக்கு இவ்வளோ நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சிருக்குன்னு எனக்கு நிறைய பேர் பர்சனலாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு படம் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு பிம்பிள் நிறைய பிம்பிள் இருந்திருக்கு அவங்க தொடர்ந்த நம்ம சோப் ஒரே ஒரு மாதம்தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதில் கலர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எனக்கு இப்ப பாத்தீங்களா இந்த மாற்றம் இந்த பிம்பிள் சோப் பயன்படுத்துறதுனாலையும் அப்புறம் பிம்பிள் ஃபேஸ் பேக் பயன்படுத்துறதுனாலையும் நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்குன்னு சொன்னாங்க நிறைய பேர் அப்படி சொல்லிக்கிட்டு வரீங்க எங்க எங்கேயோ போய் எங்களுக்கு சரியாகல எத்தனையோ செலவு பண்ணோம் இந்த பிம்பிள் சோப்பும் பிம்பிள் பேக் பவுடரும் பயன்படுத்தி எங்களுக்கு சரியாயிருச்சு அப்படின்னு மகிழ்ச்சியாக தெரிவிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த பிம்பிள் பேக் பவுடர் எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பிம்பிள் பேக் பவுடரில் ரோஸ் வாட்டர் இல்லாட்டி சாதாரண தண்ணியே சேர்த்து அதை ஃபேஸ் பேக் போட்டுக்கோங்க நல்லா காயிற வரைக்கும் நல்லா காயணும் இயற்கையாக காயணும் அப்படி காயிற வரைக்கும் உக்காந்துக்கிட்டு அதை நீங்கள் அலசிடுங்க நல்ல மாற்றம் உங்களுக்கு போக போக தெரியும் இந்த பிம்பிள் சோப்பும் பிம்பிள் பேக் பவுடரும் போடுறதுனால இந்த குழி குழியாக இருக்கிறதெல்லாம் போகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கட்டாயம் போகும் அதில் எந்த சந்தேகமும் நீங்கள் பட வேண்டாம் இந்த பிம்பிள் பேக் பவுடர் போடும் பொழுது நீங்கள் அதில் வெள்ளி சாறு வேணால் சேர்த்துக்கிட்டு அது பேக்காக போட்டுக்கிட்டு வாங்க ரொம்ப எக்ஸலண்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும் நம்ம மேகாக்கு அந்த வயது காரணமாக பிம்பிள்ஸ் இருந்தது என்னென்ன ஓ பண்ணி பார்த்தாங்க ஆனால் நம்மளுடைய பிம்பிள் சோப் அப்புறம் வந்து பேக் போட்டு தான் சரியாச்சு அவங்க இந்த ஒயிட்டனிங் சோப்புக்கும் இந்த பிம்பிள் சோப்புக்கும் பயங்கர கேஸ் ரொம்ப பெரிய ஃபேன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அம்மா இந்த ரெண்டு சோப்புக்கும் திருஷ்டி கழித்து போடு அப்படின்பா குழந்தைத்தனமாக அவ்வளோ ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு அவங்க என்னென்னவோ வாங்கி பார்த்தாங்க சரியாகலை ரொம்ப காலம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க இது போட்டு நல்ல கலரும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்குதுமா இது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் அவங்களுக்கு சார்கோல் ஃபேஸ் பேக் ரொம்ப பிடிக்கும் சார்கோல் சோப்பும் ரொம்ப பிடிக்கும் பல்லவிக்கு இந்த டர்மரிக் சோப் ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன கேட்கவே வேண்டாம் நான் ஒவ்வொரு சோப்பாக எடுத்து பரிசோதனை நான் தான் செஞ்சுப்பேன் சரியாக இருக்கா நல்லா இருக்கா அப்படின்னு அதனால் ஒவ்வொரு சோப்பாக மாற்றி 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 பயன்படுத்திக்கிட்டு வருவேன் இல்லை எங்களால் அது வாங்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறவங்க நான் சொன்னது போல் அந்த சின்ன உபாயத்தை செஞ்சுக்கிட்டு வாங்க வெள்ளரி சாறு வந்து பூசி தேவையான பொருள்களை பார்க்கலாம் அப்புறம் இந்த குரியர் சர்வீஸ் பற்றி தான் நிறைய பேர் சொல்லிட்டுருக்கீங்க வரவே இல்லையே அப்படின்னு அது என்ன பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் லாக்டவுன் காரணமாக தான் ரொம்ப நீட்டிகிட்டே போகிறாங்க நிறைய பேர் இது கூட சொல்கிறீங்க வேறு இது பெரிய ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பை சொல்லிவிட்டு அங்கேருந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துடுதே நீங்களும் அந்த மாதிரி பண்ணலாமேன்னு நான் ஒரு உண்மையே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஊரில் பக்கத்து கடையில் என் எங்கே இருக்கோ அங்கே வந்து சொல்லிடுவாங்க இதை கொண்டு போய் எந்த இடத்துல கொடுத்துருங்கன்னு அவங்க ஏற்கனவே அவங்களுடைய இதெல்லாம் கவர்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க அதே முத்திரையோட வந்து சேரும் உங்கள் ஊரில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கடைகள்லருந்து தான் வந்து சேரும் அது ஆனால் நம்மளோடது அப்படி கிடையாது எல்லாமே நான் தயாரிக்கிறது எல்லாமே ஆர்கானிக் பொருள் எங்கே கிட்டேருந்து மட்டும்தான் வரும் எதுவுமே அந்த குவாலிட்டி குவான்டிட்டி எல்லாமே சரியாக மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா நாங்களே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது வேறு ஆன்லைன் ஷாப் மூலமாக நான் கொடுத்தேன்னா கட்டாயம் இந்த சுத்தம் இந்த குவாலிட்டி இந்த குவான்டிட்டி எல்லாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது நான் இங்கேருந்து அனுப்புனா கூட உங்களுக்கு கிடைக்காது அதுதான் உண்மை 
இன்னொன்று நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இங்கே ஆள் போட்டிருக்கோம் எல்லாமே சுத்தபத்தமாக அனுப்பணும் அப்படின்றது ரொம்ப கவனம் செலுத்திக்கிட்டு வரோம் இதுலேயும் லாக்டவுன்னு ஒன்று சேர்ந்துருச்சு இல்லையா அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஜோன் ஏரியாவுக்கு கொஞ்சம் தாமதப்படுத்தி தான் அனுப்புகிறாங்க இது நம்ம கையில் இல்லை இயற்கை என்ன செய்தோ அதற்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம எல்லாம் ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கோம் நம்ம செயல்கள் எல்லாம் அதற்கேற்றார் போல இருக்கு அதனால நீங்க வரலையே அப்படின்னு கவலைப்படாதீங்க முடிஞ்ச அளவு நம்ம நான் வச்சுட்டு என்னங்க பண்ண போறேன் பொருள்களை நான் வைக்க வைக்க எனக்கு தானே கஷ்டம் இடத்த அடைக்கும் இல்லையா பொருள்களை எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம கிளியர் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ கவலை எனக்கும் நல்லது தானே இப்போ நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய பிம்பிள் சோப் நான் காமிக்கிறேன் பிம்பிள் பேக் பவுடரும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சரி மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்